Spíš až tebe, tak na čítanie o našich rodičoch. Potrebujem tvoju pomoc. Čo od teba chceli, keď ťa vypočúvali? Akože to zvládol vo väzení? Ja vlastne nič neviem. Prepáč, ja sa nedokážem o tom baviť. Myslela som, že ti pomôže, keď sa o tom porozprávam. Mne by pomohlo, keby som to dostal z hlavy, konečne. Vínum pan Európy NZIS je prestížna súťaž. Najlepších vinárov v Európe. Presne tak. Vy si na ňu vypíšete túto prihlášku a my vám budeme držať palce. Ďakujem vám, že mi veríte, ale naozaj by som ho ešte nechcela púšťať na verejnosť. Ale firma potrebuje dobré body. Keď sa to Nina dozvie, pretrhne nás v zuboch. Ale čo si, veď nám bude vďačná, spravíme z nich hviezdu. Rozmýšľal som, ako vám pomôcť. Napadlo ma jedno meno. Dušan Choma. Vyšetrovateľ. Dobre, takže ste sa boli prejsť na čerstvom vzduchu. A nepochválite sa mi, čo ste tam robili? Spolu? Hlavne mi netvrďte, že ste sa stretli náhodou. Ja idem, ahoj. No to je to najlepšie, čo môžeš urobiť. Karin. Ty mi k tomu nič nepovieš? Upokoj sa, prosím ťa, dobre, o nič nejde. Ale ide, Martin. Sľúbil si mi, že sa s ňou už nebudeš stretávať. Dobre, poďme, nebudeme tu robiť divadlo. Nič sa nezmenilo. Stále v tom pokračuješ za mojim chrbtom. Poď, vybavíme si to doma. Nie, nie, nech všetci počujú, ako sa ti dá veriť. Dobre, keď to chceš riešiť túto pred všetkými, prosím. No vysvetlíš mi to? Tebe o čo ide? Máš chud na seba upozorňovať, lebo ja nie. Prepáč, ty ma podvádzaš a ja mám držať húbzu. Ja ťa nepodvádzam. Ak máš pocit, že áno, tak to rieš so mnou a nie s celou výrobnou halou. Aha, ale to, že celá výrobná hala ťa vidí s ňou, to ti nevadí, že? Boli sme za môjim otcom, to by si mohla pochopiť. To je vaša jedna vynikajúca výhovorka. Karin, upokoj sa. Je to pre mňa dôležité? A dôležitejšie ako to, čo cítim ja, keď ťa vidím s ňou? Je to môj otec. To naozaj bez nej nevydržíš ani na sekundu? Kam chodíte hľadať tie dôkazy, čo? Do nejakého hotela? Tak na budúce poď s nami a uvidíš. Môžeš na chvíľu? Nie. Počkaj. Ty mi snáď povieš pravdu. Čo si robila s Martinom? Ak máš na mysli naše posledné stretnutie, tak to bolo ohľadom jeho otca. Ale to ti určite povedal sám. Nepovedal. Boli sme za jedným pánom Farárom, ktorý dal Martinovi informácie, ktoré by mu mohli pomôcť pri dokazovaní neviny jeho otca. Krásna historka. Škoda, že som vám ju nezožrala. To ma ale vôbec netrápi. Dohodli si sa na nej? Nie, nedohodli. S Bohom. Pusti ma. Okamžite mi povedz, kde ste boli a čo ste robili. Daj mi pokoj. Karin, prosím ťa, ty čo to tu stváraš? Drž si ju odo mňa ďalej, dobre? Nemám chuť ani čas na paranoje tvojej priateľky. Som na dne. Nájdeme ju. A kde? Už sme pobehali všetky kúty v tomto meste. Tak budeme hľadať niekde inde, možno... Požiadame niekoho o pomoc. Koho mám žiadať o pomoc? Keď ma vyhodili ešte aj z policie. Ak sa dozajtra neozve, tak tam pôjdeme znovu. Dozajtra? To by som sa zbláznila. Ako mám tým policajtom vysvetliť, že ten chlap je úplný psychopat? Vy tam nemáte niekoho na policii? Niekoho, kto by nám pomohol? Nikoho. Bože, prisahám, že 
Ja keď ho nájdem, ja... ja ho dám zbiť. Rozhodne by si to zaslúčil. Fakt si najmem nejakého svalnatého idiota, ktorý mu rozbije zuby. Kde ste? Ty prečo si mi nedvíhal mobil doteraz, čo? Ta budem na teba kričať. Ty mi povedz, kam si odklikol moje dieťa. Kde je Laura? No, tak ju zobuď. Zobuď ju. Ty, ty mi ne, neskladaj. Nes... Kde sú? Neviem. Neviem, povedal mi iba, že... že sa nemám báť. Ja chcem naspäť svoje dieťa. Ja chcem... chcem už Lauru naspäť. Chcem svoje dieťa naspäť. Mhm. Dobrý likérik. Vidím, že ho stále robíš podľa starého receptu. Keď už si lepím hubu sladkým, <laughs> tak aspoň orechovým. Mm. <laughs> Pripomína mi Vianoce. <laughs> Prišla mi hlavom, ako si vypila svoj prvý štandbrlík po tajomky a potom ťa motalo v hodnáci. <laughs> Ty, koľko si vtedy mala? No čo, ja viem, šesť? Šesť? No. Nesmíš, že mi klameš, ešte robíš zo mňa aj psychopata. Povedal som, že si chorobne žiarlivá, to je všetko. A nemám dôvod? V jednom kuse za ňou doliezaš. Nedoliezam za ňou. Ty vieš veľmi dobre, prečo sme sa stretli. Áno, áno, aby si mohol na ňu nevinne zízať. Ja nie som slepa, Martin. Prečo sa tak nepozeráš aj na mňa? Karin. Keď sa upokojíš, zistíš, že tieto scény sú úplne zbytočné. Nechaj ma, sedíte. Ahojte. Ahoj. Asi ste počuli všetko. <laughs> Chvala Bohu. Aspoň niečo veselé v tomto smutnom dni. Vypisi. Potrebuješ osladiť život. Neviem, kde som urobila chybu. Vydala som sa za neho. Ja neviem, ja som sa snažila byť dobrou ženou, dobrou matkou. Ale to všetko ste? Ja som vždy chcela mať takú rodinu, kde jej ďakujem. Aby to bolo proste také, ako som ja nikdy nemala. Aby sme boli všetci šťastní po kope. Aby som mala muža, na ktorého sa môžem spolehnúť. Nezabúdajte, že máte Lauru. Hej, 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 mám. To áno, len e, ide o to, že akého oca som jej našla. <laughs> Laura sa bojí, len keď si na ňo pomyslí. A neobvinujte sa z chýb, za ktoré môže on. Ja by som roba dokázala aj zabiť. <laughs> ale áno, veríte mi? No. To ste asi vy k svojej žene nikdy necítili, čo? To by som radšej... Aj moje dieťa je niekde. Lenže moja manželka ten únos prevedla dosť... sofistikovaným spôsobom. Ja... Ja som si myslela, že... Ste sa na tom dohodli? Áno. Ona to dokázala urobiť tak, že ja som si vlastne myslel, že to sám chcem. Akože keď si predstavím, že, že, že čo s ňou robí... Ako sa Laura trápi, veď sa musí... Ej, prepáčte. Nebojte sa, vráti sa vám. No, v akom stave? Ona je strašne žiadlivá. 
To ju po svadbe určite prejde. Na to sa nespoliehaj, Martinko. Radšej si zvykaj. Na to sa nedá zvyknúť. No, tak ale hovorí sa, že bez vetra sa ani lístok nepohne. Ber to tak, že ťa veľmi ľúbi. Však to je pekné, nie? No tak môže to byť aj tak, ale môže to byť aj inak. Napríklad, že má príčinu žiadliť. A ako je ten recept? Zelené orechy, pomarančová kóra. Čo tam ešte ide? Kúňak. Ja, kúňak. No, som zabudla na najdôležitejšie. Tak tu ste. Dobrý deň, pani Agneša. Ale čo? A čo zapríčinilo, že si zdvihla zadok zo stoličky a prišla si sem? Za doktorom som prišla. Aha. Aha. A môžem vám nejako pomôcť? No, radšej by som medzi štyrmi očami. No tak, ak nemáš čo skrývať a nemáš sa prečo hambiť, môžeš to povedať pred všetkými, čo chceš. Ja som totiž strašne zvedavá. Dolinská, chcela by som zistiť číslo na pána Dušana Chomu. Áno, Dušan Choma. Ako je, vy zistili ste niečo? Podľahneš si, ďakujem. Rád som pomohol, ale ma mrzí, že to nedopadlo lepšie. Ja si to veľmi vážim, ďakujem. A oddychnite si. Majte sa. Nina, môžem na chvíľu? Áno. Neviete mi povedať, kde je váš otec? Predpokladám, že v záhrade. Ďakujem. Ja ďakujem vám, že ste sa postarali o Evu. Mrzí ma, že som nemohol urobiť viac. Dovidenia. Dovidenia. Čo to je? Moja výpoveď. Prečo chcete odísť? Lebo nie som odkázaná na vaše hulvácké správanie. Tak ja sa k vám hulvácky naozaj nesprávam, prepačte. To zhodnotenie nechajte na mňa, dobre? Podpíšete to? Pani Agneša, vy predsa veľmi dobre viete, že ja bez sestričky neviem ordinovať. Na to ste mali myslieť skôr, ako ste ma začali urážať. Dobre, môžeme sa aspoň dohodnúť, že zostanete, pokým si za vás nenájdem náhradu? Nie, nie, nie. Buď odídem hneď, alebo, alebo by som predsa len mohla zostať u vás na stálo za, za istých okolností. O akých okolnostiach hovoríme? Chcem, aby ste mi zvýšili plat. Ak mi dáte dvojnásobok, ostanem. No pozrime sa, aká fikaná! Vypláca vás môj brat a podnik je v problémoch. Ak mám pracovať s človekom, ktorého otec je komunistické prasa, musí mi to stať za to. Čo ste to povedali? Poč, počuli ste. Počkaj, ja to vybavím. Tak počúvaj, moja. Ak ešte raz počujem z tvojich nevymáchaných úst takéto reči o mojom synovi alebo o mojom vnukovi, tak ťa vlastnoručne ošklbem ako hus. A to bude len začiatok. A toto? S týmto si môžeš, čo chceš. Tu ťa už nikto nepotrebuje. A zmizni z tohto domu. Ale tak rýchlo, že ani smrad po tebe nezostane. A nie ty dávaš výpoved nám, ale by tebe. Zmizni! Čo čumíš? Adam si ju len nechcel prosiť. Ja ti budem radšej robiť sestričku. Dobrý, nechcem rušiť. Ale rušíte. Nebudem dlho. Podľa toho, čo je pre vás dlho, vidíte, že nemám čas. Ide o Evu. Potrebuje pomoc. Počúvam. 
slušne som sa chcela s nimi dohodnúť a oni ma vyhodili ako nejakú špinu. Nebojte sa, teta Agneša. Ja sa o vás postaram. Viete, čo zamestná vás? Budete pre mňa robiť tú kampaň. Nebudete ľutovať. Spravím vám kampaň, akú nemal ani prezident. No, tak sa pretrenúť sa kvôli mňa. Nemusíte. To len uvidíte, ako budú všetci oči vyvaľovať. Zdáme dokopy klub dôchodcov, církevný zbor. Dobre, dobre, dobre. To miesto už máte, takže samozrejme máte voľnú ruku. A ak aj niekto zaváha, moje chlebíčky na mítingo ho presvedčia. Teta Agneša, vás pre Roznerovcov bola vlastne škoda. Však, pán Petránsky. A oni sa ešte naparujú. A nemajú sa prečo. Tak. Taká skompromitovaná rodina však. Viete vy ako šéfka mojej kampane. Bude to pre mňa veľká čest, pán Petránsky. Vy ako šéfka mojej kampane sa nemáte čo zahádzovať s takou rodinou, ktorá popiera kresťanské princípy, nie? Svie ešte vácké. Tak zase to nemusíme preháňať, dobre? Poďte. No, ale ešte jedno by ste mali urobiť, pán Petránsky. Čo? Porozprávať sa s manželkou, nech u nich toľko nevysedáva. U koho? U Roznerovcov, s tou starou busorkou. Aj dnes tam bola. Daj si čaj, medovkový, trošku ťa upokojí. Ďakujem. Som ráda, že ti Peter pomáha. Celko ma prekvapilo, že sa dokáže správať ako normálny, empatický človek. Je mi ľúto, čo prežívaš. Aj mne, Ocko. S Petrom si myslíme, že by bolo dobré, keby si chvíľu zostala doma. Vy dva ja ste sa kvôli mne stretli? Áno, a dokonca sme sa zhodli. Zhodli sme sa na tom, že by si chvíľu nemala pracovať vôbec. To je pravda, Evi. Ale... Mne to nejde, veď ma tam potrebujú. Tak v takomto stave ťa tam nepotrebujú. Vezmeš si dovolenku mesiac alebo dva. Ale oci... Už som povedal. Musíš myslieť na seba. Jediné, na čo viem teraz myslieť, je Laura. Zajtra ju pôjdeme hľadať. Spolu. Presnoríme všetky kúty, pochodíme. Robových známych, rodinu, niečo zistíme, uvidíš. Ďakujem. A tú dovolenku si zoberieš. Podnik je v hroznom stave, tak ja neviem, kto tam bude riadiť financie. Aj na to som myslel, mám návrh. A myslím, že sa ti bude páčiť. Hneváš sa? Áno. Prepáč. Prehnala som to. To máš pravdu. Dnes si to mimoriadne prehnala. Karen, niekedy mám pocit, že by si mala ísť k psychológovi. Prestávaš sa ovládať. Ja sa snažím. Mám... Vždy dospojem k tomu, že keby som tebe ani nenestala v ceste, tak... Odmietam sa o tomto baviť. Vysvetlil som ti to. A už nikdy nerieš naše osobné veci pred inými. Nikdy. Prepáč, prepáč, neovládla som sa. Ak sa chceš hádať, tak v súkromí, prosím, ja to zvládnem. Ale nerieš naše veci pred inými. Dobre. Už na to nemyslí. Ja teraz hlavne myslím na to, ako budem ordinovať bez sestričky. A čo sa stalo? Agneša je chorá? Dala výpoveď. Fakt? No tak by som ti mohla robiť sestričku ja? Čo? Veď mám zdravotku. A pamätáš si z nej ešte niečo? Teda okrem strihania leukoplastu. No vyskúšaj ma a uvidíš. Školu si skončila pred niekoľkými rokmi, nemáš nejakú prax. Rok som robila v nemocnici. A ako mám záruku, že to zvládneš? Ale veď nemusíme hneď začať s odbermi a inekciami. Tak na začiatok budem robiť niečo neškodné. Napríklad striať leukoplasty. A merať tlak. A vypisovať recepty. Čo? Martin. Martin, prosím. Ja ti chcem pomôcť. Chcem byť aspoň trochu užitočná. Veď ja sa tu hrozne nudí. Prosím ťa, keď to neurobiš pre seba, tak aspoň pre mňa. Prosím, 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 prosím. Dobre. Dobre, môžeme to skúsiť. Dobre, sklejme.
200 na 120. Hí, to je tlak. Na vašom mieste, pán drobný, by som sa nesmial. To je veľmi vysoký tlak. Dneska tu bude mať každý vysoký tlak. Nie ako pri tej starej rakete. Myslíte, sestričku Agnešu? Dobre ste to vymysleli, pán doktor. Ale si dajte pozor, aby vám neužla. Nebojte sa, ja mu neujdem. Budeme sa s pánom doktorom brať. Čo? Tak to ste si mu poistil? Pán drobný, toto máte na ten tlak. A o týždeň sa prídite ukázať, dobro? Ďakujem a veľa šťastia a nech vám to vyjde. Ďakujeme. Ďakujeme. Majte sa, dovidenia. Celkom ti to ide? A celkom ma to aj baví. Pripadám si ako po maturite, keď som začínala. Nakoniec robíme spolu. To ma veľmi teší. Ja som rád, že si šťastná. Ale no tak, pán doktor, toto je obťažovanie na pracovisku a ja sa musím venovať svojej práci. Ďakujem ti, že si si našla čas. Pre teba aj vy kedykoľvek. Takže idete hľadať Lauru? No. Ja by som vám rada pomohla, ale žiaľ mám plný deň. Myslím, že toto zvládneme aj sami. Vás by sme chceli požiadať o niečo iné. A keby ste to prijali, tak by sme vám boli veľmi vďační. Tak ak to bude v mojich silách, samozrejme. A o čo ide? Potrebovali by sme, aby ste na nejaký čas zastúpili Evku vo firme. Aha. A dúfame, že budeš súhlasiť. No a teraz nehovorím len v svojom mene, ale aj v mene Petra Roznera. Je to kvôli tvojmu mužovi? Ja som teraz v práci úplne nepoužiteľná a neviem sa na nič sústrediť. Chápem. Bol to síce odskou nápad, ale ty si naozaj ten najlepší človek, akého si tam vieme predstaviť. Ingrid, prosím ťa, zoberieš to. Ja ti dám celú moju výplatu. Ale o peniaze tu nejde, Evi. Musím si pozrieť svoje termíny. Najlepší by bol nástup okamžite. Aha. Bohužiaľ, nevidím to veľmi rúžovo. Táto pozícia vyžaduje celého človeka a ja mám rozrobených ešte niekoľko projektov, ktoré musím dokončiť. Keby to nejaký čas počkalo, čo samozrejme nepočká, tak... Tak Peter dlho nemôže robiť tú prácu sám. Aha. Mrzí ma to. Ale budem to musieť odmietnúť. Nás to mrzí samozrejme o mnoho viac. Vieš, že sa na babku trošku podobáš? Hej? Mhm. Už si ju nepamätám. No. Ani nemôžeš, je to 20 rokov, čo ste sa nevideli. A niektoré výrazy tváre máš po nej. Uvidíme, porovnáme. Dorka, nemohla by si si trošičku upraviť tie vlasy? No, babke som povedala, že si sympatická, tak aby si sa... Ale no, čak už, no, už to vám dobre, nie? No, dobre. Teraz môžeme ísť. Uf, toto jej dáš ako darček. Ráda máš krtí. Toto je pekná máš krtá. Ale... Ona z toho pripravuje likér. Vieš, aký dobrý robí? Orechový. Čo vy dve, kam ste sa vychystali? Na vypredaje. Nemáš nejaké drobné? Čo si sa nebodaj rozhodla kúpiť si konečne niečo pekné? Nie, ale všetko už mám fľakaté. Potrebujem novú garderovu. A na čo vám je tá fľaška? No, po nákupoch sa s mamou od radosti opijeme. Poď, mami, ideme. Ahoj. Nezobral si si tlakomer. Mám ti ho podať? Hej, ďakujem. 
Naozaj nechceš, aby som išla s tebou? Ale nie. Ja tej babke pichnem inekciu proti horúčke, vypíšem papier do nemocnice. Dobre. A keby niekto prišiel, tak poviem, nech počká. Jo. Dobre. Pusu. Čau. Pochopil? Tak vieš, že mi máš dať pokoj. Nie, už mi nevolaj, dobre? A prečo si to odmietla? Tú pozíciu si mala uvarenú a naservírovanú. Už si mohla byť vo firme. A čo sa zbytočne ponáhľa? Eva sa do práce tak rýchlo nevrátil. Ty si zatiaľ mohla mať kopu času rozhľadnúť sa tam. To je síce pravda. Ale prečo mám robiť veci tým najľahším spôsobom, hm? Ja si napríklad vôbec nemyslím, že by sme sa do tohto štádia dostali dá ako obzvlášť ľahko. Chvíľu to trvalo a ty teraz začneš robiť drahoty. Presne tak. Čo, ak tam vezmu niekoho iného? Nevezmu. Chcem sa trochu pobaviť, tak ma nechaj. Na toto ja teda nemám nervy. Dobre, hraj sa, ak chceš, len nech to netrvá väčšosť. Keď nastane tá správna chvíľa, tak prídem a zachránim, čo sa dá. A neboj sa, budú mi zaviazaní. Ingridka, verím ti, len už to trvá pridlho, chápeš? Potrebujem tie pozemky, už včera bolo neskoro. Tak si to rieš sám. Rob si to po svojom. Čakám na výsledok. Musíte chvíľu počkať. Pán doktor tu nie je. Ale hádam si nám zrazu nejako váže neochorela. Nie, prišla som, prišla som Martinovi niečo povedať. A čo také? Prídem, keď tu bude. Počkaj, počkaj. Nemôžeš to odkázať po mne? Po tebe mu nič odkazovať nebudem. Aha, takže je to niečo... Super extra tajné, čo sa ja ako jeho budúca manželka nemôžem dozvedieť, hej? Zistila som, že človek, ktorý riešil prípad môjho oca, je mŕtvý. Takže s nami už hovoriť nebude. Počkaj, ako s vami? S Martinom a so mnou. Všetko? Áno, všetko. Tak, ahoj. No, tak to je Dorka. Spoznala by si ju po 20 rokoch. Ako by som ju včera videla. Škoda, že Vierka so Stankom nie sú doma. Išli k srdciarovi na kontrolu. No, čo povieš? Však je to celá roznerka. Je. Je naša. Vnúčka s babkou sa majú stretávať. Ja si to tiež myslím. A hoci aj na tajňaša vo Vinohrade. To vy ste sa už videli? Ale samozrejme, že áno. Ona jediná. Za vás všetkých. Nabrala odvahu a nenechala babku v štychu. Srandičky, srandičky, na to by vás bolo. Už viem, po kom to zdedila. Ale dúfam, že tento zlozvyk nezdedila. Mama, prečo mi to robíš? Mami, fajčím ozaj iba s babkou. A teraz si dáme koniak. Nie je taký dobrý, ako môj likérik. Možno, že je aj lepší. Tak na to že si mi konečne doviedla moju vnúčku. Tak, hotovo, na dne sme skončili. A už žiadne pokrájane prsty, dávajte si trochu pozor, veď ich máte len desať. Povedala som starému, tá telka musí ísť z kuchyne preč. Tento mesiac som si už druhýkrát takto 
zarezala. A čo dávali, že ste si na miesto mrkvy pokrajali prsty? Dobrý recept. <laughs> Ďakujem a nech sa darí. Nech sa páči. Konečne máme dobrého doktora. Aj sestrička je pekná. No, a to je dobré. Porozmýšľam, či sem pustím svojho starého vôbec. Ale prosím vás, nebojte si, ja mám oči len pre jedného. Ale obrúčku ešte nemáte. No dúfam, že čo skoro budem mať. <laughs> tak sa majte pekne. Do Dovidenia. Dovidenia. Dovi. Dovi, majte sa. Dovi. <laughs> tak čo? Necháš si ma? No, to ešte porozmýšľam. Teraz neviem, či mi budeš zvyšovať klientelu, alebo ju plašiť. Ale keď ja som zistila, že ma tá práca baví. Viac ako modeling? Mm, možno aj viac. Je tu pokoj. Som s tebou. Nič viac nepotrebujem. Tak v tom prípade porozmýšľam nad tvojim trvalým úveskom. A prepáč mi za ten včerajšok. Vieš, že žiarlím, lebo ťa milujem. Ospravedlenie sa príjme. Mám nápad. Čo keby sme si zajtra urobili pekný deň? Hm? Pôjdeme na dobrý obed. A potom by sme mohli ísť na nákupy. Tak fajn. A hneď môžeme kúpiť aj tie obrúčky. Počkej, to myslíš vážne? Tak je to praktické. Keď detkovia uvidia, že máš prsteň, nebudú tak dobiedzať. <laughs> no tak dúfam, že to nie je ten hlavný dôvod. Nie, samozrejme, že nie. <laughs> Bože, ako mi to bolo dobre. Ani sa mi nechce ísť domov. Veď môžete prísť kedykoľvek. A na budúce, na budúce vybehneme do mesta. Potrebujem si kúpiť nejaké handry. Babi, ja som myslela, že ty chodíš iba do kostola a do potravín. To vidno, že ma ešte poriadne nepoznáš. Vedela by si, že ja sa aj na staré kolená rada parádim. A tebe. Tebe kúpime tiež niečo pešné. Nie, prečo? No. Čo stále všetci máte? Nie, moje tepláky bohate stačia. Dobrý, čo tu robíte? Okamžite domov. No, 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 ty tu nerozkazuješ. S vami sa nebavím, dobre? Tak to sa s babkou nerozprávaj. Teba sa to tiež týka, okamžite domov. No čo je? Čo sedíte? Ty si nepočula? Sem chodíš po tajomky, vysedáva, čo? Prečo by som nemohla navštíviť vlastnú matku? Pretože žije v rodine s hradcov a klamárov. Pozor na hubu, kamarát! Lebo odídeš s úrazom. Už tu taká jedna bola včera. Dobre, dobre, dobre. No poďme, poďme domov okamžite. Ty nepočuješ, vstávaj. Prečo by som ťa mala počúvať? Počúvaj. Zatiaľ žiješ pod mojou strechou, tak budeš žiť podľa mojich pravidel. Rozumela si? Domo! Poď! Ja radšej choď, choď, lebo, lebo schytáš aj za mamu. Nepozdraví. Už sme sa dnes videli, nie? Má náladu pod psa. Asi by sme to mali vylepšiť, čo povieš? My sa nepokúšajte dnes, naozaj nemám chuť na žiadne sráničky. Ale my nežartujeme. Toto je náhodou. Je to auto. Veľmi vážna vec, prosím. Myslel som, že jej padne sánka, a ona nič. Môžete mi k tomu niečo povedať? Ninka, nemáme čo? Si frajerka. Nina, tvoje víno postúpilo do súťaže. K tomu nie je komentár. Žiadna reakcia? Počkaj, kým to rozdýcham. A potom sa modli, aby som ťa nezabila. Ale... Teba to vôbec neteší? Vedeli ste môj názor, to víno nie je zrelé. Toto ste naozaj prehnali, chalani. A nemusíš byť taká tvrdohlava. A vy by ste nemuseli byť ignoranti. Ešte dnes to víno z tej súťaže odhlásim. Nina, ale to nemôžeš urobiť. To víno má šancu vyhrať, nemyslí len na seba. Môže byť čest pre celý podnik, vieš? Dovi a dopo, mám prácu. Ako ste dopadli? No. Výborne. 
Opäť sa dostávam do formy. Srdce ako nové. Áno. To som rád, otec. To som rád, otec. Hovoríš to tak, ako keby som ti zjedol večeru. Čo mu je? Ne, prepáč. Niečo sme riešili s babkou. Ale veď mu to povedz. Bol tu ten smrad Petranský. Čo tu chcel? No čo? Odvliekol Dorotu a Violu a nám všetkým vynadal. Nech si hovorí, čo chce. Ale nie v tomto dome. Ale čo si o sebe myslí? Chudák skorumpovaný. Ale Marty, nechaj to tak. Ale nenechám to tak. Prečo by sa mal chodiť niekto a urážať nás vo vlastnom dome? Čo je veľa, to je veľa. Ale Marty, nechaj to tak, to nemá zmysel. A to, že tu budem stáť, to zmysel má? Aký? Martin! Nechaj ho. Musí sa s tým vysporedať sám. Ťažké časy spevňujú charakter. Hambíte sa! Vlastná rodina, takto ma podrážate. Nikto ťa nepodrazil. Ty sa máš čo ozývať, prosím ťa. Juro, robí pre Roznená, vy dve sa tam chodíte obýmať. Je to naša rodina. Rodina, rodina, v ktorom rade som tvoja rodina. Ja, to si zapamätaj, dobre? Čo mi robíš? Hambu na verejnosti. Ja ti nerobím hambu, chcela som vidieť mamu. Si hovoríš kresťanka? Nepodržíš vlastného manžela? Aká si to kresťanka? Ja som to tak nemyslela. Ja sa tu snažím reprezentovať nejaké hodnoty a vy sa stýkate s tou udavackou chamraďou, ako potom vyzerám. Neboj sa, nikto nás nevidel. V prvom rade, ja som verejne činný človek, rozumieš? A s tou rodinou nechcem mať nič spoločné. Veď ani nemáš. A ty si zapomínaj, ako sa voláš. No, ako sa voláš? Petranská. No vidíš, nie Roznerová, ale Petranská. Už vás tam nechcem nikdy vidieť. Pán Petranský, môžem na chvíľu? A tu mi to prosím ešte podpíšte. Nemám oči. Dám vám tam prst. Podpíšte to hneď vedľa, dobre? Slepá stará baba. Ale podpísať to sa hádam ešte. Podarí. Tak. Dobre, ďakujem. To je vaše. A ja ďakujem. Pekný deň, dovidenia. Ďakujem. To som zvedavá. Kto mi posiela taký... Veľký líbež brief. Myslí si, že ode mne utečeš, kote. Sem ti v patách. Adresát Karin Kučerov. Čo vám dáva právo súdiť a urážať iných? Ja nikoho nesúdim a neurážam. Len nazývam veci pravými menami, to je všetko. Dôrazne vás žiadam, aby ste prestali ubližovať môjmu otcovi a komukoľvek z mojej rodiny. Vaša rodina si ublížila sama. Ja nemôžem za to, že vás dobehla minulosť. Moju rodinu osačujete neprávom. Áno? No tak mi to dokáže. Dokážem. Urobím všetko, aby som zistil, ako to bolo. Čo chceš urobiť? Chcem zistiť meno skutočného vynika. Myslíš si, že v tom má ešte niekto iný prsty? Nielen tvoj otec? Ja to viem. Ale to je... To je veľmi vážne tvrdenie. Ja som zvedavý, ako sa budete cítiť, 
Keď zistíte, že ste nemali dôvod takto sa správať, že ste neferoví. Počúvaj, ja nie som neferový. To ja som sa tu 20 rokov snažil psychicky držať nad vodou Ivana Dolinského, kým vy ste si užívali v Čechách. Tak by vám potom malo záležať na tom, aby sa meno rodiny vašej ženy očistilo. Áno, malo. Len žiaľ, nie som presvedčený o tom, či sa to vôbec dá. Ešte ma chápem. Bojuje za rodinu, ale hlavne za seba. Rozumiem ti, chlapče. Zrejme všetci okrem vás sú ochotní urobiť niečo pre svoju rodinu. Prosím ťa, čo odo mňa chceš? Namiesto osočovania, vy ste nám mohli pomôcť. Máte politické styky. Môžete sa dostať k informáciám, ku ktorým my sa nedostaneme nikdy. Aké informácie máš na mysli? Chcem proste očistiť meno svojho otca. A chcem zísiť meno skutočného vynika, to je všetko. No dobré. Dobré, aby som ti dokázal, že som férový. Ak náhodou natrafím na nejaké informácie, o ktorých ty hovoríš, veľmi rád ti ich poskytnem. Dobre? Môžem vám veriť? Samozrejme, chlapče. Synku, veď nám ide vlastne o to isté. Pozri sa, keď sa dokáže, že tvoj otec neudal Ivana Dolinského, to vlastne zlepšia aj moju pozíciu. Aspoň nebudem mať za ženu sestru Ešteváka. Môžem? Ďalej. Toto je pre teba. Ale od koho? Ja neviem. Od Ježiška to ešte asi nebude. Priniesol to kuriér. No. No. Neotvoríš to? A doniesol to vám alebo mne? No prepáč. Ja... ja som strašne zvedavá. Mám to v krvi. A ja si rada svoju súkromnú poštu otváram v súkromí, pani Roznerová. Prosím. Ďakujem. Myslel som, že ti hovorím novinku. Ako to môžem vedieť o teba, keď ti to práve oznamujem, Nina? Ja som sa to dozvedel len pred chvíľou. Snažil som sa kontaktovať Chomu. Bola si za mnou v ordinácii, neviem o tom... Karin mi nič nepovedala. To bude v poriadku. Ďaká, ďaká. Maj sa, Nina. No čo je? Uleteli ti včeli? Idem na chvíľu hore. Prepač, babi. Môžeš mi nejako rozumne vysvetliť, prečo si mi neodovzdala odkaz od Niny? A reči o tom, ako sa bojí, žiarlí, že čo ja viem, čo si pre tentokrát odpustí. Bol to veľmi dôležitý odkaz. Zabudla som. 
Zabudla si mi odovzdať odkaz o veci, kvôli ktorej som tu ostal. A prečo by som ja jednoducho nemohla na niečo zabudnúť? Nie som stroj. Okrem toho, mali sme toho veľa. Ten odkaz si mi neodovzdala preto, lebo bol odniny. Vieš, v čom je problém? Že keď ide o ninu, tak ja zostanem vždy na druhej koraji. Aj keď ide iba o blbý odkaz. Nebol to blbý odkaz! Kam ideš? Idem sa prejsť. Nemal by som byť ja urazený. Kavinka, neprezradíš starej zbedavej babe, čo ti to prišlo? Myslíte ten balíček? Áno, ten. Nic zvláštne. Aha, tu je tajomstvo. Tričko z katalógu. A prečo ho nemáš na sebe? Ja keď som bola mladá a krásna, no to teraz som už len krásna, tak keď som si niečo nové kúpila, hneď som si to na seba navliekla. Víte čo? Chcete si ho obliesť vy? Ja vám ho prinesiem. Ďakujem. Nechaj ho tam, kde je. Prišla mi pošta. No nie, nepáčila sa mi. Karel, Karel, prosím ťa, už ma neotravuj. Ja už pre teba nepracujem. Koniec, bodka. Ak ma ešte raz budeš kontaktovať, tak si to ocereš. Tak to som celkem zvedal, jak konkrétne si to oceru. Karinko. Vy o nich niekto niečo? Nie, ani Robova matka, ani jeho známy. Boli sme za jeho kolegami, susedmi, jednoducho sa prepadli. Už mám z toho všetkého v krku takúto gunžu. Už som si pospomínal na všetky modlitby, maďarské i slovenské. Len nech pán Božko tú našu malú lavrinku od toho smrada zachráni. Tietko, neboj sa. Jej, prepáč, už som úplne zúrivá. To je najodpornejší kus chlapa, akého som kedy stretol. A beriem na seba celú vinu, že som ťa ako rodič nevyhovoril. Mal som ho vyhodiť, keď ťa prišiel požiadať o ruku. Najradšej by som ho zabil. Také milé privítanie. Otec, otec, kde je Laura? Nechcem ísť už ani do Prahy. Je mi tu s tebou strašne dobré. Co si smyslela? Že mne utečeš? Ticho, poď sa, budíš Martina. Celúš práve to chci. Obdivujem na tebe, že ty vieš zmeniť názor zo dňa na deň. Ešte včera si chcela byť sestrička. Nože za toto dostanem aspoň normálne prachy. Prečo? Prečo to robí? Pretože nevie, čo chce. A ty to vieš. Prepačte, môžem? 